¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Esa es así. Mía. ¿Y cómo es? ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! ¿Qué la que hay, Cori? Bienvenido a otro nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Este video eh, me lo pidieron muchas personas eh, en los comentarios. Yo creo que este lo llevan pidiendo desde hace tiempo, pero nunca lo hemos hecho. Es nuestra historia como tal. Porque nosotros, si ustedes no lo saben, nosotros llevamos, llevamos 10 años. o oh. Desde el 2012. Desde el 2012, eso, son 8 años, casi 9. Más o menos vamos a un diablo a 10, pues se llama lindo. Pero ajá, nosotros llevamos una larga trayectoria. Esto sería como un formato podcast, porque es como una historia, un story time. No puede llevar mucha edición porque es como que pues, nos estamos expresando y, y yo sé que a ustedes les gusta el, el boring, con, estoy con Fab y los edits, pero esta vez es serio, ¿ok? No es nada de chiste. Nada, no, vamos a comenzar diciendo que ambos somos del pueblo de Yauco eh, Yo toda mi vida estudié en un colegio católico Hasta noveno grado Y en noveno grado, o sea, termino el noveno grado en la escuela católica Y me mudo para la escuela pública Ahí es donde estoy yo Hola, yo estudié Ahí es, exacto, ambos entramos Exacto, yo estudié toda mi vida en pública Por eso es que maybe nunca Y le estoy contando no, esto porque va a ser un poco importante Ya pronto o sea, eh, a lo largo de la historia. En Yauco todo el mundo se conoce, pero realmente a esa edad yo pues no era de ir a París ni nada de esto, so, no nos conocíamos. O sea, no hay que estar, no nos eh, habíamos visto. Er, eran dos ambientes, o sea, ambientes totalmente distintos. Como que claro, yo, obviamente yo pasé toda mi vida en las canchas, en los juegos de básquet y pues tú no. No, no iba o sea, a esos tipos exacto, de juegos. yo iba a los juegos de voleibol y de baloncesto del colegio, o sea, no, éramos mundos distintos. Y entramos junto a grado 10, en la Yoko High, como dije, el man era un bobito, totalmente. ¿Qué pasa? Bueno, verdad, pues, vamos a decir la verdad. No, era bobito, era, 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 Okay. No era bobito, sino que no era de los negros. No era popular, populares. punto, punto. No era popular. Como tú eras popular, llegaste sin no, 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 no. En grado 10 yo no era popular. Yo entré en grado 10 y créeme, yo estaba súper cagada. Todo super el mundo cagada, estaba súper asustado. Porque yo venía de escuela, o sea, yo venía de colegio y siempre se decía Ay, que las que van de colegio a pública les dan una pena. Eso te lo decían a ti porque yo no. Sí, pero en verdad no me pasó nada. Pero no era popular. En grado 10 yo era bien lowkey. Por ahí tenía una o dos amigas. Yo en grado 10, realmente. Es que yo me pasaba con los del, los del barrio mío, como que no. Fuera de ese grupo, pues yo no, te, yo, yo no tenía amistad. Exacto, Germán se pasaba, me acuerdo, frente al comedor ah. con los de su barrio donde él vivía. Y Germán estaba enamorado de otra persona. En ah. grado 10, en grado 10 no nos conocíamos. Exacto. Creo que Germán sabía quién yo era, ¿verdad que sí? Creo que sí, porque yo jugaba baloncesto en... Donde yo vivía, en, donde en vivía, la organización. Exacto, en donde vivía Fabiola. Entonces yo iba literalmente todos los días a jugar baloncesto. Obviamente la había visto. Ah, ya, Fabiola en 10, tenía el pelo ru este, rojo. Wow, bien yalística. Llama la atención, Cuco. Desde el comedor hasta el tercer piso, llama la atención con el pelo rojo. So, obviamente yo sabía quién era Fabi, pero no la hablaba porque es hello. Yo súper sanga, no le voy a hablar Yo no sabía quién era Germán Me acuerdo, tengo muchos recuerdos de haberlo visto por ahí Germán tenía el pelo largo, por favor, pongo una foto <risa> No, 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 no Y recuerdo haberlo visto por la escuela y toda la cuestión Pero no hablábamos, no éramos amigos Y esto en parte porque él tenía novia Germán tenía una novia en grado 10 Yo entré a 10 y... y... El primer semestre yo no me acuerdo, pero anyway, yo sé que yo entré a 10 y rápido tuve novia. Exacto. Tuve una novia. Germán tenía novia, soy yo pues. Y honestamente en grado 10 a mí Germán no me gustaba. Ajá, por eso. Vamos a empezar por ahí, que tú en 10 no me gustaba. Exacto, en 10 yo tenía otro interés. <risa> Así que eso sí, nada, grado 10, pues Germán tuvo su novia. Yo estaba todo por ahí como las locas, haciendo amistades. Yo me la conocía a mucha gente, la verdad. Yo conocía a mucha gente, pero so, yo me llevaba como que con todo el mundo. No era así de un corillo en particular. Exacto. Hasta que llega a grado 11. Yo creo que en grado 11 es que empiezan a pasar todas las cosas, ¿verdad? Yeah. En grado 12 yo me recorto. Exacto, mira lo que pasa. Entra a grado 11, yo creo que el primer semestre de 11 no pasó nada. El primer semestre de 11 Germán continuaba con su novia y toda la cuestión. Y el segundo semestre ya a mí me empezó a gustar. Yo me acuerdo que él se recortó y llegó a la escuela y ahí fue que yo como que... 
puse mis ojitos en él como que what? Porque yo nunca me había recortado, literalmente. Mucha gente no sabe esto. Pero la razón por la que yo tenía el pelo largo es porque yo tenía complejo de las orejas, súper sangano. Súper sangano. Y, y lo que yo hacía es como tiene el pelito, el pelito rizo, yo cogí y me, lo, y me tapaba las orejas porque me daba mucho complejo. Porque, ¿sabes qué se da? Tú eres adolescente y todo te afecta. Uy. Corillo, eso es una etapa. Si tú estás pasando, tú eres adolescente y te da, te da complejo algo cuando seas grande, te va a importar un poco. Confía que no te va a importar absolutamente nada. A mí me agarran las orejas. Claro, ya, sí. Ahí vi. Exacto, Germán se recortó y me acuerdo que el peinado que se hacía era el moja. El moja con un Pero rabito. no era un moja casi con gel, era, era seco. un moja seco con el pelito así medio rizo y le quedaba súper bello cuando tengo flashback. Le quedaba súper bello, entonces a mí me empezó a gustar, me llamó la atención este nene. Pero, ¿qué sí, pasa? Vos te mojaste, <ríe> recuerdo. Ya, ya. Ay, pues. Prometí que no iba a hacer nada de esto, dale. Germán tenía novia, ese era el problema Germán a todas estas tenía novia Yo creo que muchas de ustedes se, han, se van a identificar conmigo En la high como que ¿Por qué está con ella? O sea, hello, yo soy más linda Bueno, con todo respeto de la chica Que no me cae mal para nada eh. Tenemos historia Anyways, eh, luego de eso, yo me enteré que Fabi estaba detrás de mí porque yo, obviamente yo jugaba en el equipo de baloncesto de las Hay y ah. un amigo que tenemos en común es amigo de una vecina de Fabiola. Y un día estamos en la práctica, normal, yo estaba jugando normal, estamos practicando y viene y se me pega y me dice, papi, estás tumbando. Me acuerdo, esas palabras nunca se me olvidan. Papi, estás tumbando y yo, ¿sabes cómo? ¿Entiendes? Como que era bien, bien bobito, pues, como que tumbando. Y yo, me dice, papi, la de Hacienda. Y ahí yo... No jodas. No jodas. Y él, sí, papi Fabiola, está chula y de ti. Y yo, ¿qué? Y ya en 11, Fabiola había cogido. Ya tenía Hango. Ya Fabiola era popular el 7 en 11. Fabiola ya estaba. Eh, él, bastante todo el mundo, yo creo que la conocía en las ahí. Y yo, pues me, me asustó un poquito. Yo, como que, no puede ser. Él. Es el que, que fue ahora te enamora de mí, o sea, te, que sí, yo le guste. Hace tiempo se hablaba así. Exacto. <risa> Habla claro, ¿qué es lo que tú pensabas de mí? Porque. Ok, oh, esto es un side story. Ok, Fabiola tenía una reputación mala en la high. Que supuestamente era una. No vamos a decir la palabra que me desmonetizan. Eh. Cuatro letras. Exacto, cuatro letras, P, U, y ustedes ya saben, una pu. Y, y obviamente, pues como yo era bien, bien, bien bobito, pues como que esas cosas como que me alarmaban un poco, como que claro, no. Persona, Están las bien fleje, Eso. yo no voy a estar con esta nena, obligado ella. Y... Se ha tirado medio mundo, yo soy un bobito, lo que he tenido una novia. ¿A cuántas no le ha pasado esto en las hay? Exacto, entonces. Eh, esa fue la reputación que todo el mundo con me, todo el mundo me decía lo mismo de Fabiola Yo no sé por qué tú tenías esa reputación Me importa siete bichos Supuestamente Fabiola era súper fresh en la high Entonces yo como que, wow, yo no voy a estar como que con una gata que, que, que todo el mundo, ¿entiendes? Todos los hombres ya saben que todo el mundo la ha la, la paseado O sea, Germán decía, diablo, están eran bien fleje, pero qué buena está, ¿ok? Bueno. Eso es cierto. Y ya sé, obviamente continué jugando baloncesto en tu casa, en tu casa, mira yo, en la urbanización de tu casa, y Fabiola empezó a bajar. Ella no bajaba antes a vernos jugar. Y Fabiola siempre, siempre, siempre que íbamos a las la seis, a la hacienda, ella bajaba con las vecinas. Yo empecé a bajar a la cancha porque me había, o sea, sabía que el más jugaba allí. Y yo, papá, todos los días me enteraba que estaban en la liga jugando, y yo me vestía y bajaba y me sentaba a verlo jugar, para ligarme. Estos Okay. Eso es. Y no fallaba, como que no fallaba. de lunes a viernes, bien para ver siempre bajaba. Y yo les voy a ser bien honesta, hubo un tiempo, más, más adelante contaremos, hubo un tiempo que yo decía, diablo, o sea, la cosa se complicó para mí, como que yo pensé que nunca lo iba a lograr con el man, que él nunca me iba a ver con esos ojos, pero dentro de mí yo decía, yo, yo esto tiene que pasar, o sea, yo estaba como que, hubo un momento que no es que me obsesioné, pero yo como que no puede ser que por mi reputación, que no era real, yo, era una, yo siempre he sido una nena de buena familia, de buenos valores, soy bien trabajadora, y en la high, yo me llevaba con todo el mundo, pero yo realmente no sé por qué yo tenía esa, esa reputación, o sea, yo creo que fue por por mi personalidad, whatever, y era bien frustrante y yo en mi casa sufrí mucho, o sea, yo, el man sabe que a mí me afectó mucho que yo no pudiera llegar a nada con el man, como que yo sé y, que... Y, y fue por el, ese, ese ah, era el exacto. único Exacto, y mi mamá me, acuerdo, me decía, nena, esto es high school, cuando tú te vayas a la universidad y es verdad, o sea, el high school tú lo dejas atrás, pero era una cosa bien loca, o sea, yo, y, y me acuerdo, una de las cosas que yo hablaba con mis amigas, yo decía, es que él es un nene bueno, me gusta porque se ve que es un nene bueno, un nene que respeta a las mujeres, que pasa un tiempo, uno no sabía un carajo, pero en verdad, él es un 
no sé de qué va a jugar conmigo ni romperme el corazón. So, yo creo que por eso él me gustaba mucho más y obviamente al ignorarme era como que... Más tentador. Más tentador. Ok, so en 11 se riega ese chisme de que a mí me gustaba el Mike Chico, pero nosotros no hablábamos. Nos mirábamos y ya. Exacto. Era una cosa bien loca. Nos mirábamos en la y whatever. Llega a 12 y ahí es que empiezan a pasar las cosas. En 12 nosotros, es que yo era bien. Fabi empezó a... Yo le empecé a tirar, yo le empecé a hablar. Hubo un día que yo le cogí el teléfono y le apunté mi número a tocó. ¿Te acuerdas? Tu mejor amigo me quitó el teléfono y te puso tu número y puso como que, mira, para que la llame y le testé. Literal. Bye. Para que la hice el trabajo de hombre, literal. Así. En 12, tú sabes que nosotros estábamos en vocacional y tenías que coger la práctica. Yo cogía la práctica después de la high. O sea, cuando salía. Se acababa a las 3. Exacto. Teníamos un amigo que ya tenía carro. Él me daba con para la práctica. Le daba con a Germán, o no. Empezábamos a ir juntos, pero. Ahí como que no pasaba nada, nosotros nos gustábamos, pero no, no pasaba nada Entonces Germán, como que yo le gustaba, pero no me quería hacer caso por lo que acababa de decir Y él empezó a hablar con otra persona Como Para que la que teníamos ya, algo. ya nos habíamos dado un beso, ya texteamos y toda la cuestión Pero no pasaba como que nada, no salíamos Era como que nos gustábamos, pero Germán tenía miedo de como que... Era una cosa bien loca y en eso yo me entero que Germán empieza a hablar con otra persona Y esta persona, no quiero decir que era mi amiga Pero fue mi amiga en, en un momento, no sé si en ese momento, no recuerdo si en ese momento éramos, Estábamos media en chismar, pero Germán empieza a hablar con esta persona Como que a mí me afectó que era media amiga mía, casi, era mi amiga, punto Yo, what the f*** que es mi amiga, o sea, ¿cuál es el ¿Por qué? Si yo sé que te gusto, ¿qué es la que hay? Entonces... Ahí el man se regó más todavía, yo no sé si tú mismo me lo dijiste a mí Como que mira, es que ella es buena y tú eres bien fleje Exacto. Tú tienes esta reputación y ella yo sé que es buena y me dolió tanto, yo, ¿qué carajo? Ese... La amiga de Fabiola, o sea, la, la que yo estaba hablando, pues no llegó a nada ¿Pero por qué? ¿Qué tú sentías cuando estabas con ella? Di la verdad Pues que quería estar contigo Bye. Quería estar con, Obviamente quería estar con Fabiola mientras estaba con ella Wow Pasó tiempo y, y no quedamos en nada. Esa muchacha y yo, pues no, no, no. Y yo en mi viaje. Exacto, yo nunca para... estuve encima de Germán. No. Yo, ok. Yo creo que ya, ya para ese tiempo yo estaba enamorada de Germán. ¿De qué enamorada? Yo, ese nene me gusta. Yo quiero ser novia de este nene. Punto. O sea, no sé por qué es toda la vida. Realmente. Acabando el primer semestre de 12, empezando el segundo, pues ya yo estaba full soltero y tú estabas full soltera. Y pues Germán ahí, como que. Empezamos a hablar. Dijo, ok, voy a hablar serio con ella. Empezamos a hablar, obviamente yo decidí a, a pichar todos los comentarios que me dijeron. Me dijeron y yo, ah, che, que en verdad está buena ahí, güey. Fuck it. Entonces, me acuerdo que nuestro primer day oficial fue en el Festival del Café. Y Germán me compró una pulserita. Y me acuerdo que me dijiste como que esta pulsera significa como que ahora sí vamos a hablar de verdad. O sea, vamos a empezar a hablar para algo serio. Bien cute. Y literalmente como al mes y medio, en abril, no se me olvida, en abril 16, nos hicimos novios. Ah, yo ni me acordaba de eso. Sí, yo me acuerdo. O sea, el segundo semestre, ese fue el segundo semestre de cuarto año, abril 16, nos hicimos novio. ¿Y cómo yo te pregunté para ser novio? No me acuerdo. Ay, qué embustero, claro que te acuerdas. No me acuerdo, pero por Dios. No, hicimos novio en Caracoles. Ah, es verdad. Eh, nosotros teníamos botes y fuimos, Germán, pues ya hablábamos, ya Germán iba a casa a visitarme en el carrito, de sal salía de la cancha y se iba para casa y nos quedábamos afuera hablando porque... Germán tenía pantalla y mi papá no lo dejaba entrar a la casa por tener pantalla, se nos quedábamos afuera. Yo tenía, o sea, tengo un hermanito que era bien guante, ¿verdad? Sí, bueno. Fabián nos espiaba y yo, él me de para adentro que me lo quiero grajear. O sea, que bien de high school. Y nos hicimos novio oficialmente, nos graduamos de cuarto año, um, fuimos al prom, por aquí hay cualquier foto. Ay, que hay fotitos bien chéveres del programa. Exacto, yo pues eh, me acuerdo también de la primera vez que el mamá me llevó a la casa a conocer a la familia. Yo estaba súper cagada, ¿te acuerdas de eso? Que fue de nochecita. Sí. Tú me fuiste a buscar a casa y simplemente me llevó a la casa para sentarnos a hablar en el sofá, pero como quien dice, llevar la nena a la casa. Me presentó a mi novia. Exacto, y me presentó a mi suegra 
y a Lilo y a Mayra. Y a Mayra, ya no estaba. Y ya no estaba. Ya estaba en Mayagüe, mi hermana estaba en Mayagüe. Pero te presenta a mi papá, a mi mamá y a mi abuela. Sí. Y tengo que decir que son mi familia, punto. Así que me los gané bien rápido y ellos se ganaron mi corazón bien rápido. Así que desde ese día ellos son mi familia. Exacto, ahora brincamos a etapa número 2. Diablo, pero es que han pasado 20. ¿Cuánto llevamos aquí? Eso es nada más cómo nos hicimos novios in the first place y cómo nos conocimos. Pero con el pasar de los años hemos tenido muchísimas situaciones, hemos tenido otras parejas también. Sí, ha sido un crítica de película. Exacto, así que yo creo que vamos a tener part 1 y part 2. Yo creo que sí, yo creo que vamos a dejar esta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer el part 2 ahora mismo. Vamos a seguir y seguir Exacto. y seguir. Porque realmente ahora aquí se pone bien bueno. Cuando llegamos a la universidad, conocemos a otras personas, nos dejamos por primera vez, volvemos después, nos dejamos otra vez. O sea, ahora es que empieza lo bueno. Así que part 2 viene por ahí. Anyways, Corillo, eh, recuerda que si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta la parte 2 si ya quieres la parte 2. Y nada, Corillo. Nos vemos en tres días. Nos vemos ya mismito. Oh, 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 oh,